Okay, so what's up mga J-Vlogs? Okay, so ito yung continuation ng ating last um, first tutorial about dun sa aming activities which is yung gagawa ka ng application na yung button once na clinic mo, mag-update yung text. Pero dito, magkakaroon naman tayo dito, dito ng user input which is yung user maglalagay ng kanyang pangalan, uh, middle name, also yung apelido niya. Then once na clinic naman yung, uh, clinic naman yung button, ma-update yung tatlong text natin sa taas. Okay? So, yun naman yung goal natin ngayon dito. So, balik tayo sa ating main.xml. Ayan. So, ito yung dating layout natin. So, check natin siya. Ayan. So, meron tayong anong ganyan. So, ano muna natin siya? Set up muna natin siya. Anggal muna natin ito lahat. Masasama So, dito nakalinear layout kasi tayo. So, gusto ko sana mag re relative layout kasi nga lang. Ito na lang. Hindi ko pa kabisado kasi mag position dito guys. Ayan. So, tinggal ko lang muna para ma-reset yung layout natin. Then, click natin itong icon dito sa taas. So, mag -re -re, ano tayo ulit? mag -re -re, mag ulit tayo ng tatlong text view muna. Okay. So, text view. Ay, button naman yung pinuntan ko. Ayan. Text view, isa. Add ulit muna tayo. Hindi kasi siya may position na. Add inside. View, text, yun, dalawa na siya. Nakaline kasi ito, linear line. Isa pa, isa pang text, add inside. Um, view, text, ayan. So, meron tayong tat tatlong text dito. Dito, dito. <laughs> dito, ayan. <laughs> so, modified ko lang <coughs> muna. Lalagyan ko to ng ID na txt if name, ayan. First name. So, click ko na yung nasa gitna. Lagyan ko din siya ng identity niya na txt la, um, im name. Im name, middle name. Ayan yung pangatlo. Lagyan ko siya ng ID ng <coughs> txt l name, last name. Ayan. So, meron silang unique identity. So, papalitan lang natin yung text niya. Ng first name ayan first name then itong sa gitna ito na yung text dito palitan naman natin ito ng middle name ayan so then syempre hindi mo wala yung last name last name. Ayan. <coughs> so, ito siya. Lagyan natin siya ng konting ano, kada margin sa left. So, margin, margin, layout, margin, right. Lagyan natin siya ng nasa ano, um, 20 dp. Type na lang natin. Or 30 dp na lang. Ayan. So, ito, itong isa din, lagyan natin siya ng but left margin right uh, login din natin sya ng ano lang siguro 20 dito yan yan so okay na siguro yan um, di, login din natin to ng margin left ng 10 para lumay ng content. Okay na yan. So, dito, first name, middle name, last name. So, ito yung tatlong text view natin. Ayan. So, kailangan din natin ng tatlong um, input or text field na paglalagyan ng user ng pangalan nila. So, then, isang button. Once nakilinik yung button, yung nilagay nila dun sa ating text field is mapupunta siya dito sa ating text view. Okay? So, tara, magkat tayo ng tatlong text field. Okay. Ha? 
add to add inside um, text field dito siya so meron tayong different type meron tayong different type dito na text field ayan so mul multi line password number password email name ayan so ang kailangan na lang naman natin dito is um edit text lang ayan edit text so dito masyado na siyang magilid kung mapapansin nyo so iaano lang natin siya Papilit natin yung position niya na um, Doon kabisado pa ano dito eh Layout Try natin ng 50 Hindi ko kapisado yung position kasi dito. Ay, ano na lang natin. Tagalin ko lang muna yan. Yung <coughs> gravity. Um, layout. Margin. Layout, margin button. Dapat pala hindi tayo gumamit ng linear. Okay, so yun yung mali natin. Kasi ba yun, naka, nakalain lang yun. Hmm. Paano ba natin yung position? So, nag-add lang tayo na ano ito yung problema ko tanggal muna natin yun tanggal muna natin back ko lang sya guys ha nag back back nag undo lang ako ayan so mag add ulit tayo Tanggal natin yung mga DP nila para mag ano. Tanggal lang natin yung mga ano nila, mga DP nila para mag center siya. So medyo nalito na kayo kasi ako nalilito din. Tanggal natin yung ano para mag center yung mga yan. Diot margin, none. Tapos yung last name. So, na, tanggalin na lang natin. Tanggal din natin to na, na yan. So, mag-center lang yan. Then, lalagyan na lang natin sila ng margin top para mag-adjust adjust pa ba naman siya. Okay? <laughs> Sadi kayo nalito. So, layout, margin top. Ay, mali. Layout, margin bottom pala. Layout, margin bottom. Ito. Lagyan natin ng 20 lang. 20. Um, layout margin bottom sa ating na lito guys ah. 20 din ito layo din natin siya margin bottom 20 yan so ayan nagkakababa na siya diba so mag add pa tayo ng another text field 
Yan. So, add inside. <coughs> text field. Edit text. Ayan. So, isa pa. Add inside. Um, te um, text field. Edit text. Ayan. So, meron tayong tatlo. Then, next is mag-add tayo ng button. Okay. Add inside. So, widget. Um, button. Ayan. So, meron tayong ganyan. Okay. So, dito, lagyan din natin siya ng space para medyo maayos tignan. Um, margin bottom. Kahit 10 dp na lang para medyo, ano. Layout margin bottom. 10 dp. Okay. Ayan. So, ito din. Lagyan din natin siya. Okay. Ayan. So, may medyo adjacent na siya, guys. So, dito... Ang gusto natin, meron siyang palatandaan dito kung ano yung ilalagay dito sa loob ng edit text natin. So, yun yung tinatawag na hint dito. Okay? So, sa HTML, ang tawag doon is placeholder. Pero dito, ang tawag dito is hint. Kung ba yun yung makikita nila or guide nila kung ano nga ba ilalagay nila sa ating text field. Okay? So, para lagyan yan, click natin tong ano na to, Yung widget na yun. Then, hanapin natin dito yung hint. Ayan, hint. Then, lagay natin dito enter first name. Ayan. Para hindi sila malito. Ayan. Ayan. ba? Enter first name. Or pwede ring first name na lang. Pero ganyan na lang ilalagay ko para medyo guideable siya. Ayan. So, yung next naman lagyan natin siya ng hint. Um, enter middle middle name. Ayan. So, ayan. so yung next naman hint enter last name ayan so ba oh di ba napaayos so ang ano nito ang parang logic nito is once na naglagay si user sa first name middle name last name at once na click yung button yung data dito is mapupunta siya dito sa ating text view ayan kung baga mapapalitan yung text na yan yung diyan okay so ayan so, bago tayo mag-start, ba ito, nilagyan natin siya ng kanilang ID. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang ID. Ayan, may ID siya, ba So, ito, kung mapapansin nyo, wala pa siyang ID. So, need natin din lagyan lahat ng yan ng, ito, lagyan natin lahat to ng unique identity nila or yung ID nila na tawag. Para mamaya pag tinarget natin sa ating main activity, that java, hindi tayo magkaroon ng conflict. Okay? So, lagyan natin sila ng ID. So, ito muna ang first name. So, edit if name. Okay? So, edit kasi edit text siya. Pag text, eh, yung parang sign na nilalagay ko is text field. Ganun. No? Edit if name. Ayan. So, ito naman. ID. Ito natin siya ng edit im name. Middle name. Ayan. So, ito naman. Palitan natin siya ng edit L name. Ayan. So, sana di kayo nalito. Then, yung syempre yung button, kailangan natin lagyan yan ng ID. So, btn1. Ayan. So, yun ang ko. So, itong lahat na to is ay, sorry na pindot. So, itong lahat na to is meron na silang unique identity or yung ID na lagyan na natin. Then, nailagay na din natin yung ating tatlong text view. Ayan. At saka edit text. At saka button. So, kompleto na yung ating um, user interface. At saka yung mga kailangan na widget na mailagay sa ating UI. Then, ibak lang natin siya. Ito. Ito na yung mga code. Pero ito, default na yun mga ad guys. Once na <coughs> nagda-drop tayo dun sa ating design design um, design part doon sa designing. Automatic ang nag -add. So, huwag nyo nang pansinin tong code na to kasi automatic naman yun mga ad. Kaya huwag nyo nang problemahin. So, punta na tayo sa ating main activity that Java. Dahil gagawin na natin yung kanyang utak or yung kanyang functionality or yung gagawin niya mismo. Sasabihin natin kung ano, na yung, ano yung gagawin niya once na-clinic yung button. Okay? So, dito click natin yung main, main activity that Java. Ayan. So, ito yung last data na nilagay natin. Ayan. So, para mas malinis, tanggalin muna natin yan lahat. Gawin natin yung, yung, yung dati. Ayan. 
So, ito yung default ano niya, pagbago lang yan. So, dito gagawa tayo ng um, ob object class pa tawag doon. Or method. Gagawa tayo ng method ng onclick natin. Or yung event handler natin. Event activity. Basta yung ano, method tawag yun. Nakalimutan ko. Ayun. Ayan. So, dito gagawa lang tayo ng public. Um, ayun. Nakalimutan ko lang. Public void pala. Ayun. Sorry, 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 sorry. Tao lang. Tao lang ng kakamali mga idol. Yan. So, yan. Public. Void. So, ito kahit anong pangalan to. BTN. Click. Ayan. BTN click. Then, lagay natin yung view. V. Close. Yan. Then, bracket. Ayan. So, pag may parang ano dito guys, parang ang, pang, ang tawag doon yung parang kilo-kilo. Kailangan nyo lang i-add yung kanyang um, libraries dito. So, ito yung view. Ito yung libraries niya. Yung android.view view. Ayan. So, hindi yan import. So, dito. Um, dahil ano, mag-assign na lang ako ng para mas madali, mag-assign na lang ako ng variables niya dito sa taas. So, ganito yung ginagawa ng common na mga programmer. Nag-assign na lang sila dito ng or i-declare na lang dito yung um, variable name or yung gagamitin nating variable then i-call na lang nila dito okay so yung oh, and then gayahin na lang pala natin yung tutorial ng circuit kasi may mahirap din pag iniba natin okay so dito mag-assign na lang tayo dito um <coughs> text view ito ito click nyo to guys ito meron siyang suggestion click nyo yan text view, ayan then txt f name ayan, equal to find ito, click nyo to suggestion nya ayan, buti na may matalino tong ano natin no? may suggestion na find view by id so r dot id dot yung itatarget natin or kung saan tayo saan natin i-coconnect yung variable na yan. So, yung <coughs> txt if name, di ba? Ayan. Then, close natin siya. Bracket. Ayan. So, same thing siya dito. Text view. txt lang na gano'n siya. txt im name so middle name siya dito find view by id ayan then r dot id dot txt im name ayan plus ulit natin siya <coughs> text view txt l name so ito kahit anong ilagay nyo ano to kahit anong ilagay nyo pangalan. Kagaya din lang sa pinag-aaralan natin, di ba, pag gumagawa tayo ng variable name, then yung value or yung i-assign natin, may store siya dito. Kung bagay ito yung magiging reference niya sa main activity.java. Yan yung tatawagin natin lagi. Okay? So, find view by id r dot id dot txt l name. Ayan. So, l name. Ayan. So, close natin siya. Ayan. So, na i So, may error, error tayo dito. Atong error na ito? F name, middle name. Parang may, parang error tayo dito. Find view by... R dot id dot txt middle name ayun so okay na wala na tayong error pag may yung parang ayun nga kanina yung parang kulubot kulubot sa baba may error yun parang may error ayan so na i na i connect na natin yung ating variable dun sa ating 
mga UI doon na ginagamit. So, next, i-connect naman natin yung ating text field. So, lagyan natin ng ano dito, para di kayo malito. Um, connect variable Ano ba tawag doon? Assigning ID to variable. Yan na lang. Ibibinto ko lang yan, guys. Variable. Ayan. Kunya-kunyari lang yan. Ibibinto ko lang yan. Huwag nyo pakinggan. Ayan. So, na-assign na natin yung mga variable natin dito doon sa ID doon sa UI. Okay? So, next one is yung sa ano naman. Sa edit text. Sa edit text naman. Ayan. So, dito, edit text. So, ito, i-click nyo lang to para automatic ma-add na din yung ma-add na din yung kanyang libraries. Ayan. Click ko lang siya. Ayan. Edit text. Then, yung kanyang variable name or yung gagamitin nating pangalan niya. So, um, edit if name is equal find view by id then r dot id dot edit f name ay ano ko ah ito f name ayan so close natin siya okay yan so ganun din lang guys ha edit edit text edit m name is equal to find view by id r dot id dot edit m name ayan close natin siya edit text then edit L name, ayan. Equal to find view by id. R dot id dot edit L name, ayan. L name. Ayan, so binded na yung mga variable natin dun sa ating ano, UI, yung mga widget natin dun, or kung anong tawag ba dun. Ayan. So, dahil na-assign na natin sila dito, Pwede na natin silang tawagin or lagyan na natin sila ng command kung ano yung gagawin. Okay. Creating uh, Gagawa na tayo ng method. Creating method na. Oo, oh, tama yung mga ginagawa ko. <laughs> method, ayan. So, dito, ang gagawin natin is um, ang sabi natin, once na na once na naklik si button, I-update niya yung <laughs> yung text. So, dito, pag napindot yun, ito yung irarun niya. Ito, hindi niya irarun to, guys. Ito, hindi niya irarun to, ah. Kung baga, ito lang yung reference na doon, alam niya kung ano yung variable na ina-assign mo dyan. Parang kinunek mo lang talaga siya dyan. Okay? So, dito, ito yung command na. Yung method na gagawin niya. Ito yung irarun na code niya. Text Um, yung ilalagay nyo dito guys, ito yung yung ilalagay nyo dito yung mga ano, mga kukuntahin, kunyari kukuntahin nyo yung button dito kayo mag ano so hindi ko pa pala na-assign yung button so sorry, wait lang, assign mo natin yung button kalimutan ko yung button pala tayo button barya ayan So, okay ko lang din to sa taas button. Ayan. So, btn1 is equal to find view. Ayan, find view id. Okay, talk to at id dot 
Yan, BTN1. Yan, so connected na siya. Na-assign na siya dito sa ating main dot activity. Yan ba? Tapos dito, gagawa tayo ng ano. <coughs> Ay, hindi na pala natin ito i-assign. Hindi na pala guys, kasi ito pwede lang siyang gamitin pag yung isang event handler yung gamit natin. So, gagamit naman kasi tayo ng on-click method kaya naka-ano tayo, naka-public ano, void tayo. So, on-click yung gagamitin kasi natin. Kahit di natin yan i-assign dito. Okay. So, dito tatawagin natin itong hmm, ito. txt dot txt fname dot set text, ayan. Set text. So, yung text na ilalagay natin. So, maglalagay lang tayo ng um, first name, ayan. Ayan. First name. Tapos, dot. Ay, hindi. Wait lang, guys. Hello. Plus, yung ano, concatenation, plus edit yung variable na ito. Kukunin naman natin yung nakalagay doon sa um, edit text. Ayan. Edit if name dot get text. Ayan. So, kukunin niya yung text doon sa ating um, text field. Yun yung gagawin niyan. Ayan. So, dito. Close lang natin siya. Ta-da! Ayan. So, ito, explain ko lang siya. Text, txtf name, ito yon Ito yung variable name niya. Yan. Inassign kasi dyan. Then, gusto ko, set text, ilalagay niya doon sa text view na yon yung first name. Ayan. Tapos, concatenation, na i-add niya tong edit, f name, ito. Ito yung text field natin. That get text, which is, kukunin niya yung data doon. Then, i- Ibaba, ikukumbine niya dito sa first name. So, ganun yung gagawin niya na para magets niya. Then, same thing din lang sa iba. txt mname dot set text um, middle name tapos concatenation edit dot edit hey, edit M name that get get text ayan so yung isa pa txt l name <coughs> that set text um yung ilalagay natin is last name then concatenation edit Um, L name dot get text. Ayan, kukunin niya yung data doon. Okay, so nagawa natin siya. So, yan yung code. So, ito na yung parang gagawin niya. Ayan, so review lang muna natin konti. Punta muna tayo sa ating mukha or yung UI natin. So, ito yung coding part. So, huwag nyo nang pansinin ito kasi hindi, hindi nyo naman ikakabas. So, dito tayo sa at bandang dito. Yan. So, dito gumawa tayo ng or nag-assign tayo ng tatlong um, text view which is um, ito yung mga text na makikita lang natin or yung mga text. Ganun nga. Text nga. <laughs> Tapos, ito naman yung um, edit text. Dito maglalagay yung user ng data or kung ano mong gusto ilalagay. Kung ano yung naka-assign na guide kung ano ilalagay nila. So, meron din tayo isang button. Okay. So, once na pinindot yung button, yung mga na ay, sorry. Yung mga nakalagay na data dito, dito, is ipapasok niya dito. Okay? So, ganun yung gagawin niya. So, ayan. Balik na tayo sa main activity. So, dito, nag, um, nag ano lang tayo, nag-declare lang tayo ng bar variable. Then, in-store natin yung, um, in store natin yung, or kinunek natin yung ID doon sa mukha dito sa variable na to. Parang ganun din lang sa pag-assign ng, or pag-create ng variable, din mag-assign tayo ng data niya. So, ganun din lang siya. Yan. So, sana nag-its nyo. Then, dito tinawag ko yung txtf name. Ito, txtf name. 
Tapos, ginamitan ko siya ng um, Java code na set text, which is lalagyan niya yung, lalagyan niya yan ng text. Ito yung ilalagay niya. Tapos, nag-concatenate tayo, na i-add niya yung edit f name. Ayan, to, is, ito yon edit f name. Tapos, naglagay tayo ng Java code na get text. Ibig sabihin, ang kukunin niya yung data dito kay f name, yung sa text field doon. Tapos, iko eh, dito na natin siya makikita sa ano sa ano sa f name doon sa text view. Doon natin makikita yung result niya. Okay? So, dahil okay na 'yan at wala na problema, i-run na natin siya. Yan, i-run lang natin siya. <laughs> Tingko wala naman tayong error, ayan. So, install. Then, open. Ten, tadan, my error. At, uh, may nakalimutan pala ako, guys. Sorry. So, hindi ko pa pala nailagay itong, or hindi ko na-connect itong BTN click dun sa ating um, UI. Which is, pag click natin yung button, hindi rin mag-run yan kasi wala nga dito. So, dito, balik tayo dito. Click natin yung button. Hanapin natin yung on-click. On-click, ayan. Um, lagay natin yung BTN click. Yan. Tama ba yung ano niya doon? <coughs> BTN click. Yan. Ito yung nilagay ko guys ha. Para dito malito. So, meron ato tayong error. Ano ba yung error na yan? Wala naman. Yan. So, try natin i-run. Ayan niya mag-open. Ay, nakalimutan ko pala. Kaya di siya mag-open kasi may naka-install. Tanggalin ko lang muna yung naka-install. Pero ayaw niya mag-run. Yan, install ko muna. Balik tayo dito. Mag-alala, ipikita yung matatala. Ay nga. Ah, may error. Ayaw niya mag-run. Mag-delete lang muna ako guys, baka full storage. Wait lang ah. Ayan, so dito, i-build na natin siya. Build lang natin siya. Uh, ay. Install. Open. Ayan, so nag-open na siya. So kung makikita nyo ito yung ginawa natin text view kanina. Um, yung edit text. Then, yung button. So, ano pinagkaiba ng text view sa edit text? Yung text view, hindi siya nakiklik. Yan. Talagang text lang makita. Pero ito, edit text is pwede mo siya lagyan ng data. Ayan. Dito, lalagay lang natin yung aking pangalan. Your home. Um, Jolags. Jolag. Educado. Ayan. So, pag clean ko yung button, dapat itong data na to is mapunta siya dito. Itong data na to is mapunta siya dito. Itong data na to is mapunta siya dito. Ayan. So, click ko siya. Ayan. Pumasok na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung um, set text na inassign natin. Ito naman yung get text. Ang ibig sabihin ng get text, kinuha niya yung data dito. Set text, yung nilagay natin kanina dun sa loob ng code. Yung get text, ayan. Kinuha niya, diba? Napansin nyo, andito yung mga data. So, yan. Yan yung tutorial natin paano gawin yung second activity natin. So, I hope... Madami kayong natutunan or meron kayong natutunan kahit kaunti sa aking guide or ewan ko natuto ba kayo hindi. I hope na gusto niyo itong tutorial natin at don't forget to hit subscribe also pindutin yung bell icon. Gagawin pa tayo ng activities dito or kung anong request yung gawin, gagawin natin. So, about sa age studio tayo kasi bira lang yung gumagawa ng tutorial ng ganito. So, yan. See you again next video.